Саламатсыздар ба? Сиздер интервью оптодей программасын Билгиз Бахари менен көрүп жатасыздар. Maybank Малайзиянын Ири банкы жана түштүк чыгыш Азиядагы эң алдыңкы банктардын бири. 2020-жылга чейин Maybank ислам эрежелерине ылайык каржылоо тармагындагы дүйнөлүк лидерге айланууну көздөп жатат. Биздин коногубуз аталган каржы мекемесинин башчысы Аршат Исмаил. Биздин чакырууну четке какпай келип отурганыңызга терең разычылык билдирем. Малайзияда ислам каржылоосун киргизүү үчүн Maybank компаниясы кандай жолдорду басып өткөндүгүн айтып берсеңиз. Уруксат болсо, бардыгын башынан баштап Малайзиядагы ислам банк ишинин кандай жүзөгө ашкандыгын айтып берейин. Малайзия рынагында ислам банкингден 1983-жылы пайда болгону көпчүлүккө маалым. Ал кезде толук укуктуу ислам банкы курулган. 10 жыл бою ислам банкы өлкө айланасында каржылык кызмат көрсөтүүнүн айрыкча монополиясына ээ болду. Ошол вакытта Малайзиядагы башка каржы институттарынын баарына ислам каржылоо индустриясына кирүү мүмкүнчүлүгү берилген эмес. Арадан 1 жыл өткөндөн кийин гана 1993-жылы Борбордук банк ички эрежелерди жеңилдеткен соң, өлкөдөгү башка каржы институттары да тең укуктуу түрдө ислам каржылоо ишине аралаша баштаган. Дал ошол вакытта 1993-жылы Maybank Ислам банкы рынактарда өз кызматтарын сунуштай баштаган. Андан кийин бул жараянга бардык салттуу банктар тартылды. Малайзиядагы ислам каржылоо ишин өнүктүрүүнүн кийинки мезгилинде салттуу каржы институттарынын туундуу компанияларын куруу колго алынды. Эң алды менен ал банктар ислам терезелерин ачууга көңүл бурушту. Кийин бул бизнестин өнүгүшүнө ылайык, борбордук банк аларды туундуу компаниялар катарына кошуу боюнча чечим чыгарды. Ушундай жагдайда бул терезелер банктын туунду компанияларына айланды. Maybanktин ислам терезеси 2008-жылы толук кандуу түрдө туунду компания катарына өттү. Чындыгында Maybank ислам каржылоо менен алектенүү үчүн өз бөлүмүнүн толук кандуу туунду компания кылып кайра курган салттуу банктардын акыркы сабында болду. Ислам каржылоосу жалпы Малайзиянын каржы индустриясына канчалык таасир этти? Малайзиядагы ислам каржылоосу салттуу банк системасынын негизи боюнча иштейт. Ошондуктан биринчи кезекте биз ислам банкы мейкиндигинде сунушталган кызматтар менен өндүрүштөрүбүздү колдонуудагы нормативдик базага ылайык келтирүүнү камсыз кылышыбыз керек. Көптөгөн жылдар бою негизги жол жоболоштуруучу борбордук банк менен баалуу кагаздар боюнча атайын комиссия ислам банкынын талаптарына жооп бере турган бир катар эрежелер менен мыйзамдарды кураштыруу боюнча бир топ иштерди аткарып келет. Maybank Казахстанда ислам каржылоо өндүрүштөрүн киргизүү боюнча Астана эл аралык каржы борбор менен өнөктөштүктү орнотобу? Maybank ислам каржылоо ишин киргизген жана тармактуу өнүктүрүү боюнча жигердүүлүк көрсөткөн өлкөлөргө кызыгуу менен карайт. Азыр биз Казахстан менен ислам каржылоого тиешелүү демилгеге көңүл буруп, бул багыттагы өнүгүүнү көзөмөлдөп жатабыз. Биз ислам каржылоо индустриясына эми келген жана тармактын компетенттүүлүгүн жогорулатууга бел байлаган өлкөлөрдө ар дайым колдоп көңүл буруп турабыз. Эгерде бир жерде жардамыбыз керек болуп жатса, колдоп кеңеш берип, тажрибабыз менен бөлүшүгө даярбыз. Малайзиянын банктык ишинин 30-40 жылдык бай тарыхы менен көп тажрибасы бар. 
Уагында без бир гатар гатачылыктарды кетердик, бирок алардан жакшы сабак алып, алгылыкту ийгиликтерге жетиштик. Ислам каржылоосуна жаңыдан кадам таштап баштаган ар бир мамлекет биздин өнүгү жолбозду, изилдөөдөн көп нерсе алышса болот. Гестештерибиз биз кетирген гаталарыбызды анализдеп, кайра кайталашпайт. Жеңишке жеткен кездерибизди үлгү кылып, бир катар ийгиликтерге жетишет. Maybank, Maybank исламдык сыяктуу уюмдар менен мекемелер өз кезегинде Казакстанда ислам каржылоого себеп боло алат. Maybank Islamic in particular uh, can contribute to the development of Islamic finance in Kazakhstan. We have been speaking to industry players. Биз бул теманын алкагында Казакстандын тармактык адистери менен бирге аймактагы башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен жолугушуп, ар тарапту талкуладык. Мен Ислам банкинг Борбор Азия аймагында өзөктүүлүгүн жана маанилүүлүгүн таанытып келе жаткандыгына ишенимдүүмүн. Казакстандын аймагы хапка айлануу жолуна чыкканы баарына белгилүү. Бул жалпы каржылоо ислам каржылоого да түз тиешелүү. Ушуну менен программанын уагы соңуна жетти. Бизге убакыт бөлүп келгениңиз үчүн терең разычылык билдиребиз.